నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పోలవరం నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచండి సకాలంలో ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోండి అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ని ప్రారంభించిన డీజీపీ ఆర్పి ఠాకూర్ సమాజంలో పోలీసుల బాధ్యత పెద్దదని డీజీపీ వెల్లడి నగరంలో ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ముద్దులులికే ఆటపాటలతో ఉల్లాసంగా గడిపిన చిన్నారులు ఆకట్టుకున్న నృత్యాలు జేకేసీ కాలేజ్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం వాటర్ ట్యాంకర్ ఢీకొని ఓ యువకుడు దుర్మరణం వర్షాల కారణంగా గత వారం జరిగిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల్లో జాప్యాన్ని ఈ వారంలో వేగం పెంచి పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఇంజనీర్లను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు వెలగపూడి సచివాలయంలో పోలవరంతో పాటు రాష్ట్రంలో చేపట్టిన జలవనరుల ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో సమీక్షించారు పోలవరం పనులను డెబ్బై మూడవసారి వర్చువల్ ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు స్మార్ట్ వాటర్ గ్రేడ్ ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రజలకు సమృద్దిగా నీటిని అందించవచ్చని చంద్రబాబు సూచించారు అవినీతి పనులతో చేతులు కలిపిన ఎన్డీఏ తాము నీతిమంతులమని ఎలా చెప్పుకుంటున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు నోట్ల రద్దు వల్ల ప్రజలకు కష్టాలే తప్ప ఒరిగింది ఏమీ లేదని చంద్రబాబు అన్నారు ఇప్పటికీ ఏటీఎంలు క్లోజ్ చేసి ఉండడమే దానికి నిరసమని అన్నారు వెలుగుపూడి సచివాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట వ్యాప్తంగా రెండు కోట్ల ఎకరాలకు నీరు ఇవ్వటమే తన లక్ష్యమని తెలిపారు అనుకున్న టైం కల్లా పోలవరంతో సహా అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసే తీరుతామని మరోసారి స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల అన్ని జలాశయాల్లో నీరు పుష్కరంగా ఉందని చంద్రబాబు తెలిపారు ఎకరాల్లో వంద లక్షల ఎకరాల్లో టూ క్రోర్స్ వన్ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ ఏకర్స్లో అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ రావాలని మిగిలిన వన్ క్రోర్ ఏకర్స్లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ రావాలని అదే మారుగా ఈ సంవత్సరం ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో మైక్రో ఇరిగేషన్కి వెళ్తున్నాం ఇది కంప్లీట్ చేస్తే ముప్పై రెండు లక్షల ఎకరాల్లో మైక్రో ఇరిగేషన్ మనం చేసేట్టు అవుతుంది దేశంలో వేఆర్ నెంబర్ టూ రాబోయే రోజుల్లో ఎవ్రీ ఇయర్ పది లక్షలు చేసి ఏడు సంవత్సరాల్లో డెబ్బై లక్షలు చేసి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక కోటి ఎకరాల్లో మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉండాలని వాజ్పాయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నదుల అనుసంధానానికి నేనే ఆ రోజు ఐడియా ఇస్తే సురేష్ ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసి ఇంతవరకు ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా అది ఒక స్టేజ్కి వచ్చా టాస్క్ ఫోర్స్ చైర్మన్గా మళ్ళీ వదిలేశారు ఎకానమీ మొత్తం రెండు మూడు కోట్లంతా కూడా వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సెట్ బ్యాక్ ఇప్పుడు గ్రో అయ్యే ఎకానమీ కూడా అది ఇండియాకు ఉండే స్ట్రెంగ్త్ వల్ల గ్రో అవుతుంది తప్ప వీళ్ళ గొప్పతనంత కాదు ఎవరున్నా ఈ మాత్రం గ్రో అవుతుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చి గ్రో తాగిపోయింది ఇంకా తగ్గిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది లేకపోతే వేరే ఎవరున్నా ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఉన్నా దీనికంటే బెటర్గా గ్రో అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏ పాలసీ తీసుకున్నా ఎక్కడ కూడా ఒక పద్ధతి లేకుండా మీరేదో క్రమశిక్షణగా ఉన్నామంటే కరప్షన్ జరిగిందా ఎందుకు కరప్షన్ జరిగింది ఎంత గుంటూరులో పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ని ప్రారంభించారు సమాజంలో పోలీసుల బాధ్యత చాలా పెద్దదని డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ తెలిపారు ఈ మేరకు నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో రేంజ్ ఐజీ గోపాలరావు ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అర్బన్ ఎస్పీ విజయారావు రూరల్ ఎస్పీ అప్పల్ నాయుడు కమిషనర్ శ్రీకేష్ డీజీపీ ఎస్పీల సతీమణులు పాల్గొన్నారు డీజీపీ స్థాయి నుండి కానిస్టేబుల్ వరకు ప్రజలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ సందర్బంగా ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు పోలీసు కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం కూడా ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు అదేవిధంగా సమాజ సేవలో భాగంగా విస్తృతంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు పోలీసులు నిత్యం ప్రజలతో సేవాభావంతో మెలగాలని ఆయన సూచించారు పోలీసులు ఎలాంటి తప్పు చేసినా తగిన విధంగా చర్యలు తప్పవని డీజీపీ హెచ్చరించారు 
పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ద్వారా నాణ్యమైన పెట్రోల్ అందించడం జరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మొన్న కూడా చెప్తాం మంచి వాతావరణం ఉండాలి మంచి ఎయిర్ ఉండాలి మంచి మంచి వాటర్ ఉండాలి సో ఒక మంచి కార్యక్రమం పెట్టుకొని పెట్టుకొని మనకి మొత్తం సమాజం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్ సేఫ్ స్టేట్ ఒక మంచి ఎస్టేట్ ఒక డెవలప్ ఎస్టేట్ అయిపోవాలి దాంట్లో మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్ నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాము లాస్ట్లో నేను ఏమది మన అందరూ పోలీస్ వారు మన సిబ్బందికి మన ఏం రిక్వెస్ట్ అంటే మీరు ప్రజలతో ప్రజలతో సేవాభావంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి మేము అందరూ సమాజం పాటే మీరు ఈరోజు నేను ఈ యూనిఫామ్ ఉంది మన ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు తల్లి ఉంటుంది తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ సీఎం చంద్రబాబును వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన బాధితులు వేడుకున్నారు ఉండవల్లిలోని గ్రిమెన్ సెల్ లో ముఖ్యమంత్రి ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు చంద్రబాబును కలిసేందుకు బాధితులు భారీగా తరలివచ్చారు ఆయా సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు జేకేసీ కళాశాల వద్ద నిన్న మధ్యాహ్నం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం పాలయ్యాడు బైక్ పై జేకేసీ కళాశాల వైపు వెళ్తుండగా ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డాడు గార్డెన్స్ కోడల్లో వాచ్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్న వాసుదేవరావు అనే ముప్పై ఐదేళ్ల వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యాడు మధ్యాహ్నం విధులు ముగించుకుని భోజనానికి ఇంటికి బయలుదేరాడు బైక్ పై జేకేసీ కళాశాల వద్దకు చేరుకున్న ఆయన స్వర్ణభారతి నగర్ నుండి వస్తున్న ట్యాంకర్ ఢీకొంది ముందు వెనక టైలు ఎక్కడంతో ఛాతి పొట్టభాగం ఛిద్రమై దేహం భయానకంగా మారింది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు బైక్ ను ఢీకొట్టిన వెంటనే ట్యాంకర్ ను వదిలి డ్రైవర్ పరారయ్యాడు కృష్ణతత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రత్యేక కృషి చేస్తుందని ఆ సంస్థ ప్రతినిధి రామ్ మురారీదాస్ తెలిపారు ఐదు రోజుల పాటు ఉత్సవాలను జరపనున్నట్లు ఇస్కాన్ ప్రతినిధి రామ్ మురారీదాస్ చెప్పారు రాధా మాధవులను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు టిడిపి నేతలు మన్నవ సుబ్బారావు లాల్ బజీర్ హనుమంతరావు శ్రీనివాస్ తదితరులు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కృష్ణుడు భగవంతుడు అందరికీ దేవుడు ఆయన భగవాన్ అని అంటే సర్వ మతాలకి సర్వ వర్ణాలకి సర్వ జాతుల వారికి అందరికీ కూడా ప్రభువు ఆయన అందుకని ఆయన జగన్నాథుడు అన్నారు అందుకని కృష్ణాష్టమి ఈరోజు ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి నగరంలో నలుమూలల ఈ జన్మాష్టమి జరుగుతుంది ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏమిటంటే కృష్ణాష్టమిని పురస్కరించుకొని ఐదు రోజుల కార్యక్రమం చేస్తున్నాము ఉట్టి కొట్టేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల సమక్షంలో మరి చాలామంది చిన్నపిల్లలు కృష్ణుడి యొక్క వేషధారణలో రావడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఈ ఉట్టిగొట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా తమ భక్తి ప్రవక్తలను చాటుకున్నారు గార్డెన్ శ్రీ గోదా పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పర్వదిన పూజలు భక్తి శ్రద్దలతో జరిగాయి 
ఆలయ పూజారుల వేద మంత్రోత్సవం మధ్య పేడుకలను వైభవంగా జరిపారు పరిసర ప్రాంత భక్తులు పాల్గొని స్వామివార్ల ఆశస్సులు పొందారు రాఫెల్ కుంభకోణంకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల పదిన అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ల వద్ద ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నట్లు పీసీసీ చీఫ్ రఘువీరారెడ్డి తెలిపారు పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించిన ఘనత కాంగ్రెస్ దే అన్న పీసీసీ చీఫ్ రఘువీరారెడ్డి మరో ఇరవై ఏళ్లు గడిచినా ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేలా కనిపించడం లేదని చెప్పారు విజయవాడలో రఘువీర మీడియాతో మాట్లాడారు పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే ప్రత్యక్ష ఆందోళనకు సిద్దమని హెచ్చరించారు ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో యూపీఏ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క యుద్ధ విమానం ఐదు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే కొనుగోలుకు అంగీకరిస్తే ఇవాళ అప్పణంగా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ప్రధాని గారే నేరుగా ఒక్కొక్క యుద్ధ విమానం మీద పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్క యుద్ధ విమానం మీద వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు నేరుగా ప్రధానమంత్రి బొక్కసంలోకి పోతా ఉంది ప్రజాధనాన్ని దోచి దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెట్టదు దీని తాడో పేడో తేల్చే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్తాం గాంధీ పదంలో కర్షేక ప్రధాని పుస్తకాన్ని ఈ నెల ఆరున జీటీ రోడ్లోని టొబాకో అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో ఆవిష్కరిస్తున్నట్లు మాజీ ఎంపీ ఎలమచ్చిలి శివాజీ తెలిపారు నాటి కర్షక ప్రధాని చరణ్ సింగ్ కుమారుడు కేంద్ర మాజీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అజిత్ సింగ్ చేతుల మీదుగా ఈ ఆవిష్కరణ జరుగుతుందన్నారు కేంద్ర మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాదేశ్వరరావుతో పాటు ఎంపీలు వ్యవసాయ ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నట్లు శివాజీ వివరించారు వారు వచ్చి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు మన వడ్డే సోమనాథ్ దేశ గారు ఆ సభ కట్ చేస్తూ వస్తారు ఈ పుస్తకాన్ని రైతు నేస్తో రైతు నేస్తో సంస్థ వరకు పబ్లికేషన్ కూడా దీన్ని ప్రచురించారు ఈ ప్రచురించిన పుస్తకాన్ని విడుదల చేసే సందర్భంలో ఆ రోజు శరణ్ సింగ్తో లోక్ తోడులో పనిచేసిన కొంతమందిని ఆత్మీయ రైతులుగా పెట్టి వారిని సత్కరించి గౌరవించాలని నిర్ణయం అప్పట్లో పనిచేసిన మన ఎర్రం నాయుడు ఉన్నాడు కొడుకు ఎర్రం నాయుడు కొడుకు శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు అలాగే బందర్లో కొనగాళ్ళ గణపతి గారు అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి కొనగాళ్ళ నారాయణ ఎంపీ అలాగే కేశినేని వెంకయ్య గారు బెదవాళ్ళు వారి మనోడు కేశినేని నాని శ్రీనివాస్ అతను బెదవాళ్ళ ఎంపీ అలాగే ముగ్గురు ఎంపీలు రోజు లక్ష్మి గారు అబ్బాయి కొడుకు శివాజీ ఎమ్మెల్యే తెనాలిలో పర్యావరణ రహిత వినాయక ప్రతిమల పోటీలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మహిళా కమిషనర్ చైర్పర్సన్ అనప్నేని రాజకుమారి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విద్యార్థుల సృజనాత్మకతను కొనియాడారు కొత్తపేట మహిళా మండలిలో మహిళా స్వచ్ఛంద సంస్థ శ్రీ లక్ష్మి పూజిపూడి కళాక్షేత్రం ఆధ్వర్యంలో వినాయక ప్రతిమల పోటీలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నన్నపనేని రాజకుమారి పిల్లలు తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలను నిశితంగా పరిశీలించారు అనంతరం ఆమె విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మట్టితోనే కాదు కూరగాయలు పప్పు దినుసులు బిస్కెట్స్ పిండి ముద్దలు ఇలా అనేక రకాలుగా పిల్లల వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేసి ప్రజలకు పర్యావరణంపై అవగాహన కలిగేలా చేయడాన్ని ప్రశంసించారు రాజకుమారి పర్యావరణ రక్షణ కోసం ఆరోగ్యం కోసం మట్టి వినాయకుడని గత కొద్ది దశాబ్దాలుగా మనం అంతా కూడా కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇంకా పెద్ద పెద్ద వినాయకులు కలర్స్ తోటి మన పొల్యూషన్ అంతా కూడా కనిపిస్తాం ఈ టైంలో పిల్లలు ఏదంటారే సబ్బు బిళ్ళ కుక్క పిల్ల అగ్గిపుల్ల ఏది కూడా కలక అనర్హం కాదు అని శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్లుగా ప్రతి చిన్న దాంతో ఇంట్లో దొరికిన ప్రతి చిన్న దాంట్లో తక్కువ ఖర్చుతో పిల్లలు మైదా పిండి మట్టి దగ్గర నుంచి బిస్కెట్లు చాక్లెట్ల దగ్గర నుంచి తిరగమాత గింజల దగ్గర నుంచి కూరగాయల దగ్గర నుంచి మధ్యాహ్న భోజనానికి పెట్టేటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాని మెటీరియల్ గురించి అన్ని రకాలుగా కూడా ఇక్కడ తయారు చేశారు వాళ్ళ సృజనాత్మక శక్తికి మనం అభినందించాల్సింది అది నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఇలా చూడండి ఉదాహరణకి రెండు బంగాళదుంపలు క్యారెట్ ముక్క వచ్చి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కు దొండకాయలు చేసి దొండకాయలు చేసి కాళ్ళు అంటే ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే అన్నీ అన్నమాట చాలా బాగా అన్నమాట
అండల్పేటలోని అష్టలక్ష్మి సమేత నారాయణ స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్బంగా కోటి కుంకుమార్చన విశేషంగా కొనసాగుతుంది సుహాసిన్లు ఈ ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈరోజు శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా విశేషముగా అష్టలక్ష్మి దేవాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు విశేష సహస్రనామ అష్టోత్తర పూజ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి మరి శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శ్రీకాష్ట శ్రీకృష్ణాష్టమి ఎంతో విశేషమైనది ఈ రోజున శ్రీకృష్ణస్వామి ఆరాధన స్వామివారి ఉట్టి కార్యక్రమం అలాగే భక్తులందరూ ముత్తైదులు కూడా స్వామివారి ఆరాధనలో పాల్గొని శ్రీకృష్ణస్వామి అనుగ్రహం కోసం ఈ రోజున స్వామివారికి ఇష్టమైన వెన్నతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి స్వామివారి నివేదన చేశారు నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్లో ఓ మహిళపై హంటర్తో దాడి చేసిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వరరావును అర్బన్ ఎస్పీ విజయరావు సస్పెండ్ చేశారు బాధిత మహిళపై హెడ్ కానిస్టేబుల్ దాడి చేస్తున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడంతో ఎస్పీ తక్షణమే స్పందించి చర్యలకు ఆదేశించారు ఇలాంటి ఘటనలు మరోసారి పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని ఆయన తెలిపారు మున్సిపల్ రంగ కార్మికులను రోడ్డు పాలు చేసే జీవో నెంబర్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని జీవో నూట యాబై ఒకటి ప్రకారం జీతాలు పెంచాలని ఏఐటీయూసీ డిమాండ్ చేసింది గోరంట్లలోని డిఎంఏ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షలను ఈ నెల నాలుగు నుండి చేపట్టనున్నట్లు ఏఐటీయూసీ నేత మాల్యాద్రి తెలిపారు కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుంటే ఈ నెల పదిన చలో అసెంబ్లీ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు యాభై మందిని ఈ రుణాల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో వచ్చిన తర్వాత తొలగించడం జరిగింది రేపల్లిలో మరి తొలగించడం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ సంబంధించి ఏదైతే ఆటోలు ఇంటింటికి చర్చ శాఖం జరుగుతూ ఉందో ఆటోలన్నీ కూడా ఉన్న ఆటోలన్నీ కూడా తీసేయడం జరిగింది మరి ఈ రకంగా ఎన్నుకున్న తర్వాత పొన్నూరు సంబంధించి సెలుగుపేట సంబంధించి ఈ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంది ఆ భయంతో ఈ గుంటూరు నగరంలో కార్మికులందరూ కూడా మరి నష్టపోయే పరుస్తుంది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఇప్పటికైతే మరి కోర్టులో వాయిదా దీన్ని నిలుపుదల చేశారు కాబట్టి తాత్కాలికంగా అంతవరకు తప్ప రాబోయే కాలంలో ఈ గుంటూరు నగరానికి కూడా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వాలు మరి కృషి చేస్తారు అమరావతి రోడ్లోని శ్రీ రాధాకృష్ణ ఆలయంలో ఇరవై నాలుగవ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు నయనానందకరంగా జరిగాయి ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు వీరాంజనేయులు రాజు ఆలయ పూజారుల ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ వేడుకల్లో పలువురు ప్రముఖులు పరిసర ప్రాంత భక్తులు పాల్గొన్నారు రాధాకృష్ణులను దర్శించుకుని తరించారు గోపూజతో పాటు అభిషేక పూజలు అర్చనలు జరిపారు ఉట్టికొట్టి చిన్ని కృష్ణుని మహిమను చాటారు ఈ సందర్బంగా వీరాంజనేయులతో పాటు ఆలయ పూజారులు మాట్లాడారు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి విశిష్టతని వివరించారు ఎక్కువ మంది విచ్చేస్తుంటా ఉంటారు ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ బాగా గొప్పగా ఉట్టి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడి గుళ్ళో బాగిది ఇవాళ దేవుడి జన్మ నక్షత్రం రోహిణి నక్షత్రం రోహిణి నక్షత్రం శ్రీకృష్ణుడు పుట్టినరోజు రెండు ఒక ఒకటే రోజు రావడం చాలా శుభదినంగా భావిస్తూ ఉంటాం మేము ఇక్కడ గొప్ప కార్యక్రమాలు కూడా ఈవినింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి అష్టస్త్రీ మకలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన మన అమరాజుడులో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ గోదాస మీద శ్రీ రాధాకృష్ణస్వామివారి దేవస్థానంలో ఇరవై నాలుగవ వార్షిక కృష్ణాష్టమి వేడుకల వైభవంగా జరుగుతున్నవి బ్రాడీపేట నాలుగు బై పద్దెనిమిదిలోని శ్రీ సత్యసాయి లక్ష స్కూల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఉత్సాహంగా జరిగాయి రాధాకృష్ణుల వేషధారణాల్లో చిన్నారులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు స్టూడెంట్స్ నిర్వహించిన కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పిల్లలకు తెలిపేందుకు తమ స్కూల్లో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు అరగ్రహారం గీత మందిరంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి వాసవి క్లబ్ అధ్యక్షులు మురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ వేడుకల్లో చిన్నారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు శ్రీకృష్ణ వేషధారణలో అలరించారు ఉట్టికొట్టి సాంప్రదాయాన్ని చాటారు 
సమక్ష ఆధ్వర్యంలో వేషధారణ పోటీలు కృష్ణ వేషరసనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అట్లానే ఉట్టి కార్యక్రమం కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి దీనికి అందరూ కూడా స్కూల్ పిల్లలు కానీ మా క్లబ్ సభ్యుల పిల్లలు కానీ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే గీతా మందిరంలో అమ్మవారి అలంకరణ జరిగింది పాలు పండ్లు పూలతో పూజలు నిర్వహించారు బ్లాక్ స్పాట్స్ తొలగింపుపై కార్పొరేషన్ లో సమీక్ష సమావేశం జరిగింది ఈ మేరకు ఓహెచ్డి శారదాదేవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రజారోగ్య శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు బ్లాక్ స్పాట్స్ తొలగింపుపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుంటున్నందున అధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆమె సూచించారు రాజధాని పేరుతో నిధుల సేకరణ కోసం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన బాండ్లు ప్రజలకు ఆర్థికంగా భారంగా మారనున్నాయని పలువురు నేతలు తెలిపారు ఈ మేరకు అమరావతి బాండ్ల పేరుతో వ్రాడిపేట ఎస్హెచ్ఓలో అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సేవా కుమార్ ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు పోలవరం నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచండి సకాలంలో ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోండి అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం పోలీస్ పెట్రోల్ బంక్ ని ప్రారంభించిన డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ సమాజంలో పోలీసుల బాధ్యత పెద్దదని డీజీపీ వెల్లడి నగరంలో ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ముద్దులులికే ఆటపాటలతో ఉల్లాసంగా గడిపిన చిన్నారులు ఆకట్టుకున్న నృత్యాలు జేకేసీ కాలేజ్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం వాటర్ ట్యాంకర్ ఢీకొని ఓ యువకుడు దుర్మరణం ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం